ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಸಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕರ್ಜಿ ಬೆಳುಬಿ ಮೂಲತಃ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳದಕೆನ್ನೂರು ಎನ್ನುವ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯವ ತಮಗೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಂದಿನ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾರ ವಿಭಾಗವಾರು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಿಂದಿನ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂಟು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅತಿ ಎತ್ತರ ಅತಿ ಉದ್ದ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಿಭಾಗ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಯಾವ ವರ್ಷ ಹೇಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ತಾವು ಕೇಳಿದಿರಿ ತುಂಬ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರಿ ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಉಳಿದ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ವರ್ಷ ಎಂತೆಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗಿನ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೇ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ನೀವು ತಯಾರಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ತಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀರಿ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲೇ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ನಾವು ಮೊದಲೇ ವಿಭಾಗ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಣಾಪಿಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಬರುವಂತ ರೋಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಮಲೇರಿಯಾ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ನಿಯಮವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಮಧುಮೇಹ ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಯಾವ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದು ಸ್ಕರ್ವಿ ರೋಗ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಯಾವ ಅಂಶವನ್ನು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಕ್ರೆ ಅಂಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೆ ರಕ್ತ ಕೆಂಪಾಗಿರಲು ಇದರ ಇರುವಿಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಅದು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ರಕ್ತ ಕೆಂಪಾಗಿರಲು ಕಾರಣ ಇನ್ನ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮಾಪಕ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದು ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಪ್ಲೇಗ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಇಲಿಯಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಆಮೇಲೆ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದು ಈರುಳ್ಳಿ ಕುರುಡುತನ ಬರುತ್ತೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಹಸಿರಾಗಿರಲು ಕಾರಣ ಏನು ಯಾವ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪತ್ರ ಹರಿತು ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದಂತಹ ಸಾಧಾರಣ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದು ನೈಂಟಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸಾಪೇಕ್ಷಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದು ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಮು
ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂತಹ ಸಾಧನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದು ಮೋಟಾರ್ ಸಾಧನ ಇನ್ನು ನೀರಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದು ಫೋರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನು ಟೆಟಾನಸ್ ಅಥವಾ ದಣ್ಣೂರು ವಾಯು ರೋಗ ಬರಲು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಡಿಯಂ ಟೆಟನೈ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಜೀವಾಣುಯಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದು ಈಸ್ಟು ಇನ್ನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಜರ್ಮನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಎನ್ನುವ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೋಹಗಳಿವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ತಾಮ್ರ ನಿಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಸತು ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಅದು ಅಮೈಲೈಜ್ ಕಿನ್ನುವ ಪಿಷ್ಟವನ್ನು ಏನನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಮೈಲೈಜ್ ಕಿನ್ನುವ ಪಿಷ್ಟವನ್ನು ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತೆ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಇದರ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಳಿದಾರ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನು ಅರೆವಾಹಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಸ್ಪೈರೋಗೇರ ಎಂಬುದು ಹಸಿರು ಶೈವಲ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಸ್ಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಭೂಮಿಯ ವಿವೇಚನಾ ವಿಮೋಚನಾ ವೇಗ ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ತುಕ್ಕಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೂತ್ರ ಎಫ್ ಇ ಟು ಓ ತ್ರೀ ಟು ಎಚ್ ಟು ಓ ಅಂತಿದೆ ಟೆಂಡಾಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟೆಂಡಾಲ್ ಪರಿಣಾಮ ಕಂಡುಬರುವ ದ್ರಾವಣ ಅಂದರೆ ನೀರು ಬೆರೆತ ಹಾಲು ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಅರ್ಷನಿಕ್ ಯುರೇನಿಯಂ ಎರಡುನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟರ ಅರ್ಧಾಯುಷ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳು ವೇಗದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಪೊಲೀಸರು ಬಳಸುವ ಸಾಧನ ಟಾಫ್ಲರ್ ರಡಾರ್ ಗನ್ ಇಷ್ಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪ್ಲೇಮಿಂಗ್ ತಾಮ್ರದ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇನ್ನು ಓಜೋನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಯು ವಿ ರೇಜ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೇರಳಾತೀತ ವಿಕಿರಣಗಳಿಂದ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ ಅನಿಮ ಮೀಟರ್ ಇದನ್ನು ಏನನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅನಿಮ ಮೀಟರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ವೇಗವನ್ನು ಅಳೆಯ ಅಳೆಯಲು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಮೀಥೇನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಘಟಕವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಂಪಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಲ್ಲು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಹಲ್ಲು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮೂತ್ರ ಜನಕಾಂಗದ ಮೇಲೆ ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರದ ಟೋಪಿ ಅಂತ ಇರುವ ಗ್ರಂಥಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಶ್ರವಣಾತೀತ ಶಬ್ದ ಆವೃತ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ ತರ್ಟಿ ಎಂ ಎಚ್ ಜಡ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಲನ್ನು ಕೆಲ ಸಮಯ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಹಾಲು ಹುಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಆಮ್ಲ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಇನ್ನು ಕೊಬ್ಬು ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸಾಬೂನು ಏನಂದರೆ ಇದು ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಗ್ಲಿಸರ ಹಾಲ್ ಅಂದಂಗೆ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಕರಗಿದಾಗ ನೀರಿನ ಗಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅದು ಏನೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಗಾಜಿನ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅದರದ ಒಂದು ಹಾಲು ಮೈನ್ ಗಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅದನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕರಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತಿಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನಂದರೆ ಗನ್ ಮೆಟಲ್ ಯಾವ ಲೋಹಗಳ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹ ಅಂತ ಗನ್ ಮೆಟಲ್ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ತಾಮ್ರ ಸತು ಮತ್ತು ತವರ ಇದರ ಇವುಗಳ ಮಿಶ್ರ ಲೋ
ಇನ್ನು ಅರ್ನಿಥಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ನಿಥಾಲಜಿ ಯಾವುದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿ ಅಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಾನತೆ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಕೇಳಿತು ಅದು ಬೆಳಕಿನ ವಿಕಿರಣಗಳು ಇನ್ನು ಸೋಲ್ಡರ್ ಯಾವುದ್ರ ಮಿಸ್ರಲೋ ಸೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಶೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮಿಸ್ರಲೋ ಅಂದರೆ ತವರ ಮತ್ತು ಸೀಸಿನ ಮಿಸ್ರಲೋ ಯಾವುದು ಜೈವಿಕ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಗೆ ಹಾಗೂ ನೀಲಿ ಹಸಿರು ಶೈವಲ ಅಂತ ಇನ್ನು ಡೆಶಿಬಲ್ ಎಂಬ ಮಾನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾನ ಅದು ಇನ್ನು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಔಷಧವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಂಬುದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಶಬ್ದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇನ್ನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಸಿಡುಬನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದೆಂದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರಂದರೆ ಎಲ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಜನ್ನರ್ ಸಿಡುಬು ರೋಗಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ರು ಅವರು ಇನ್ನು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನಂದರೆ ಈ ರಕ್ತದ ಗುಂಪುಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಬಹುದು ಯಾರು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಧಾನಿ ಯಾರು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಶ್ಯೂವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡೋನಾರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಡಿ ಎ ಗುಂಪಿನ ರಕ್ತದಾನಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ಎ ಬಿ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಯಾರು ಪಡಿಬಹುದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರಕ್ತದ ಗುಂಪನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ದಾನಿ ಎನ್ನಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಓ ಗುಂಪು ಓ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡೋನಾರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ವೇಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮೂರ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನು ಟಿ ಎಂಬ ಮೂಳೆಯು ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಲಿನೊಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಂಕೆಟಿಸ್ ಎಂಬ ಕಾಯಿಲೆ ತಗುವ ಅಂಗ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಉಸಿರಾಟದ ಅಂಗ ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ತಗುಲುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅದು ಇನ್ನು ಹಾಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಏನದು ಜಿಡ್ಡಿನ ಪದಾರ್ಥ ಮೂಳೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೂಳೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಈ ಫಾಸ್ಫರಸ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮಾನವನ ಮೆದುಳಿನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಶೇಖರಣಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಶೇಖರಣಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೀಸವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಸಮುದ್ರ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಉಪ್ಪು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನವೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಉಪ್ಪಂತ ಬಳಸ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಇನ್ನು ಎಲ್ ಪಿ ಜಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತು ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಳಿತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲ್ವಿನಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ದ್ವೀಪ ಹಾಕಿದಾಗ ಎಲೆ ಬಣ್ಣ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕಪ್ಪುದಾಗಿ ಕಾಣ್ತೈತಿ ಇನ್ನು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ರವಾನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನಂದರೆ ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಇದು ದೂರವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟೈತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪಿನ ಅಡುಗೆ ಉಪ್ಪಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯಂನ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಕ್ಯೂರಿ ಅಥವಾ ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಕಂಡಿಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಮೆಂಡು ಮೆಂಡಲೀಬ್ ಅವರು ಕಂಡಿಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಬಂಗಾರವು ಕರಗುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಕರಗಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಕ್ವಾರಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಫ್ ಎಮ್ ರೇಡಿಯೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎಫ್ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಎಫ್ ಎಮ್ ಮತ್ತು ಎ ಎ
ಮಾನವ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇರುವುದು ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಂಬುದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮದ್ದು ವಾಯು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರ ಬ್ಯಾರೋಮೀಟರ್ ಬೈಸಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಾರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವವರು ಯಾರು ಅಂತ ಮ್ಯಾಕ್ಮಿಲನ್ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಶಬ್ದ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಾತದವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ಉಳಿದ ಕಡೆ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗ್ಲುಕೋಮಾ ಇದು ಯಾವ ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲುಕೋಮಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಏಟಿ ಎಂ ಎಂ ಪರ್ ಎಚ್ ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಆಭರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡುವ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ತಾಮ್ರ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತೆ ಚಾಕುದಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕತ್ತರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಆಭರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಗಡುಸುತನ ಕೊಟ್ಟು ಆಭರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಂಗಾರ ಇನ್ನು ಟೂ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಭರಣ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತಹ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಒಳಗೆ ಕೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವಿನ್ ಫ್ಲೋ ಕಾರಣವಾದ ವೈರಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒನ್ ವೈರಸ್ ಇದು ಸ್ವಿನ್ ಫ್ಲೋಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪೆಡಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ರೋಗ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕರ್ವಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೋಗಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ರೋಗದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಟ್ಟು ಸಾರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಈಗ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ದಿಂದ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಬಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಡಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ವು ಅವೆಲ್ಲವುಗಳ ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಕಬ್ಬಿನ ಅತ್ಯಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ವಜ್ರ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಂಗಾಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ಲೋಯಂ ಇನ್ನು ನೆಫ್ರಾನ್ಗಳು ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮೂತ್ರಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟೈತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಳೆ ಮುರಿ ಜ್ವರ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಾವ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಐವತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಕ್ ಏನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಾರೆ ಡಿ ಎನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸಂರಚನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಯಾವ ತತ್ವದ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಟಿ ಐ ಆರ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಒಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸುವ ಅನಿಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಸಾರಿ ಇದು ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಇದೆ ಇದು ಆರ್ಗಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಯಾನ್ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಜಡ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಅದರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಇನ್ನ ರುದರ್ ಫೋರ್ಡ್ ಅವರ ಚದುರ್ವಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫಾ ಕಣ ವಿಚಲಿತವಾಗುವುದು ಎದರಿಂದ ವಿಚಲಿತ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಕರ್ಷಣ ಬಲದಿಂದ ವಿಚಲಿತ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಕೆ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಎಫ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಬ್ದದ ತರಂಗಗಳು ಎಂಥ ತರಂಗಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವು ಯಾಂತ್ರಿಕ ತರಂಗಗಳು ಸಿಗರೇಟ್ ಲೈಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅನಿಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ದ್ರವ್ಯದ ನಾಲ್ಕನೇ ರೂಪ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ತಂಬಾಕಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಿಕೋಟಿನ್ ಹಸಿರೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನವನ ರಕ್ತ ಯಾವುದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಷಾರೀಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟಿಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ನವಜಾತ ಶಿಶುವನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟಿಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟಿಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಲಿವರ್ ಇನ್ನು ಗಾಳಿಯ ಫೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಅಳೆಯುವಂಥ ಮಾಪನ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಅನಿಮೋಮೀಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಚಲನ ಶಕ್ತಿಯ ಸಮೀಕರಣ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಕೆನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಟು ಎಮ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೋನಿಯಾದ ಅನುಸೂತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಎನ್ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಇನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ವಾಶಿ ವರ್ಕರ್ ಮಾನವ ದೇಹದ ಭಾರ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಧ್ರುವಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿರ್ತದೆ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೂಲದ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮಾಪಕ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ವಿಕ್ವೇರಲ್ ಆಮ್ಲಮಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂಥ ಅನಿಲಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಹಾಲು ಮೊಸರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಗರಣಿ ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಹಾಲು ಮೊಸರಾಗುವುದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಯಾಗುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗರಣಿ ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಂತಾರೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಈ ಹುಳುಕಡ್ಡಿ ರೋಗ ಯಾವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾದ ಅನಿಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ನು ಮೂತ್ರ ಜನಕಾಂಗದ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಾಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಅದರಿಂದ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳುಗಳು ಉಂಟಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂಥ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತು ಅದು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥ ಅನಿಲ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಶ್ರು ವಾಯುವಿನ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಕ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ನಕ್ಮಕ್ಷನು ನತ್ತೊಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಮಲ್ಗಮ್ ಯಾವುದರ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಅದು ಪಾದರಸದ ಮಿಶ್ರ ಅಮಲ್ಗಮ್ ಯಾವುದರ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹ ಪಾದರಸದ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹ ಇನ್ನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವು ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಅದು ಗಣವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾವುದು ಬಣ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸುವ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇ ಈಜ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಂ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಮೀಕರಣ ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನೀರಿನ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ನೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅರೆವಾಹಕ ಚಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಧಾತು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಕಾಶೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಕಾರ್ಟೋಗ್ರಫಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಜ್ ದ್ರವ ಬಂಗಾರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇನ್ನು ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಷಿಸ್ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದವರು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ಬಿನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ರಕ್ಷಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಅಬಕಾರಿ ರಕ್ಷಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಔಷಧಿ ಆದ ಟಾಕ್ಸಾಲ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯುವದಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈಸಿಕಲ್ಗಳು ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಅನ್ನು
ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಎಂಟ್ರಾಗ ಡಿ ಆರ್ ನಡೆದಿತ್ತು ಸಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆದಿತ್ತು ಅದ್ರಾಗೂ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅದೇ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಎಂಟ್ರಾಗ ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನಡೆದಿತ್ತು ಅದ್ರಾಗೂ ಯಾವ್ದು ಈ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಹತ್ತರ ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ಆರಂಭ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಅಂತ ಅದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಸಹಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ನೋಟ್ಗಳಂತ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದರು ಚಲಾವಣೆ ತಂದರು ಯಾರು ಸಹಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಟ್ ಯಾವ ಯಾವ ಹಂತ ಯಾವ ಯಾವ ರೂಪದ ನೋಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ನ ಮೇಲೆ ಆರ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗವರ್ನರ್ ಸಹಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಸೂಚಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಬಂಡವಾಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸುವುದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಳುವುದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎನ್ ಎನ್ ಪಿಯು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿದೆ ಎನ್ ಎನ್ ಪಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗುತ್ತೆ ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ಸಮವಾಗುತ್ತೆ ಸವಕಳಿಗೆ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದರೆ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹತ್ತರ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಪಿ ಸಿ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದವರು ಹಾಗೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು ಭಾರತ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಂದರೆ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿ ತಂದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಯಾವ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಎರಡನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಜವಾಹರ್ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹನ್ನೊಂದರಾಗ ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹನ್ನೆರಡರೊಳಗೆ ಕೆ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಎಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಇವು ಎರಡು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಭಾರತದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವು ಹಿಂದಿನ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಹೊಸ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿಮೂರು ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಫ್ಲಡ್ ಎಂಬುದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಅಂದರೆ ಹಾದು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅದು ಆಪರೇಷನ್ ಫ್ಲಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಣದ ಅಪಮೌಲ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದ ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹಣದ ಅಪಮೌಲ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆ ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ನಮ್ದು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪಮೌಲ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿಮೂರ ಕೇಳಿದಂಥ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ಗರಿಷ್ಠ ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಕೇರಳ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಗದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹನ್ನೊಂದರ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ ತವಾಗ ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಾಕ್ಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಎಂದರೆ ಏನು ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಡುವಿನ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ
ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಜನಗಣತಿ ಅನುಸಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಇನ್ನು ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಗುರಿ ಏನ ಗುರಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಉದ್ಯಮಿದಾರನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ತರುವಂತದ್ದು ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗ ಅಂತರ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋರಂ ಅಂತ ಕರೆ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರಕುಗಳ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸತತ ಕುಷಿತ ಓಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಬಿಳಿತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಕೇಳಿದ ಸಾರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರ ಕೇಳಿದಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇರುವಂತ ಯಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಮದ್ಯ ಸಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಸಿವಿಲ್ ಎಚ್ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ನಡೆದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂದಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿದಾರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರೊಳಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರಡೇ ಪಂಚವರ್ಷಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೀಗೂ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಲ್ ನೋಬೇಸ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೇನೆ ಯಾವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಬೆಲ್ ಪಡೆದರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಟಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬಿಹಾರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎ ಟಿ ಎಂ ಪರ್ಚೇಸಿದಂತ ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಚ್ ಎಸ್ ಪಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರತದ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹ ತಯಾರಿ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಇನ್ನು ವಿಶ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ನು ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ವಾಗಿರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಐ ಎಲ್ ಒ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೇಬರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದು ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭಾಗ ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಮೆ ಕವರೇಜ್ಗಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಏನೆಂದು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಚಾಲಕ ಆಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆರ್ ಬಿ ಐ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ವಕ್ರರೇಖೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ ಈ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕೆಳಮುಖ ಜಾರುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಕೋ ಮಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಅದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಯು ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಘೋಷಣೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪೋಷಣೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತ ಇಷ್ಟು ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಉಳಿದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಗಿಂತ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದೊಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಹಳ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದು ಸೊ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರ ನ
ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಏನೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಭಾರತ್ ಅಥವಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದು ಎರಡ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಎರಡ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ವಿಧಿಯು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಿಯಾಗಿದೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಂಟನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಭಾಷೆಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಯಾರು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಯಾರು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಗೋದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ಅನುಚ್ಛೇದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹದಿನೇಳನೇ ಅನುಚ್ಛೇದ ಇನ್ನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪಿಟಿಕೆಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೇಸುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಬಂಧನದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ರಿಟ್ಟನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಎ ಬಿ ಎಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ರಾಜನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಪಡೆದಿರುವುದು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಈ ಮತ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಯಾವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವಾಗಲಿ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಮೂರು ಪಟ್ಟಿಗಳು ಗೊತ್ತಿದಾವಲ್ವಾ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯನ ಆಗಲು ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು ಮರಣ ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕ್ಷಮಾದಾನ ನೀಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಎಂಟನೇ ಅನುಚ್ಛೇದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದರ ಕೊಡವ ಭಾಷೆ ಸೇರಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಷ್ಟು ಅನುಸೂಚಿಗಳಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಅನುಸೂಚಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿದೆ ಹೊಂದಿದ ಕೆಂಡಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ದೆಹಲಿ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಯಾವ ವಿಧಿಯನ್ವಯ ನೀಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಜೆ ವಿಧಿಯನ್ವಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಖರು ಕಿರ್ಗ ಕಿರ್ಫಾನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಬಂದೂಕು ಅಥವಾ ತುಫಾನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯುಧಕ್ಕೆ ಕಿರ್ಫಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ಇರುವುದು ಯಾವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಸ್ಯೂರರಿಯನ್ನು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೊಡೆಸುವುದು ಯಾದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಗದಿತ ವ್ಯಾಜ್ಯದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರಿಟ್ ರಿಟ್ ಅನ್ನು ಹೊರಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಸರ್ಸ್ಯೂರರಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಯಾವುದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸನ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಅಂಗ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇರುವುದು ಯಾವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕೇಂದ್
ಯಾವುದೇ ಜಾಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅದೇ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಕ್ಷಣವೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಆರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟು ಶಂಕರ್ ಬೆಳಬಿ ಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಸರ್ಚ್ ಕೊಡಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎರರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನೈನ್ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಥವಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ತಾವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಭಾರತದ ಗಣ ಭಾರತವನ್ನು ಗಣರಾಜ್ಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸುವುದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಐವತ್ತು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದ ವರ್ಷ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಐವತ್ತೆರಡು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಹಾಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ವಯೋಮಿತಿಯವರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಹಾಗೂ ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಇನ್ನು ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗಿರುವ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಇದೆ ಸಂವಿಧಾನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಇದು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ಸಂವಿಧಾನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಷಯವು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಯಾವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ಯಾರು ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಷ್ಟು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿದಾವೆ ಇನ್ನು ಸಾಚಾರ ಆಯೋಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಆಯೋಗ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಯಾರು ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್ವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದುಡಿಮೆಗೆ ನೇಮಿಸುವುದು ನಿಷೇಧ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಡೆತ್ ಆದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯಾರು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬತಾರ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯೇ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಐದಾರು ಜನ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಾಗಿದ್ದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಟ್ಟ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹುದ್ದೆ ಇದೆಯಾ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದು ಆಡಳಿತದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಅದನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೋದು ಇನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಗ್ರತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ 
ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಯಾವ ನಿಕಾಯವು ರೂಪಿಸಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಮಂಡಳಿ ನಿರೂಪಿಸಿತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಎಂಥದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾದ ವರ್ಷ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರೊಳಗೆ ಅದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರೊಳಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದರು ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರ ಕಾರ್ಯಾವಧಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆರು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಗಿರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಐದು ಐದು ವರ್ಷ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶಾಸನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವುದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಶಾಸನ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರೊಳಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಶಸ್ತ್ರ ಬಲಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂವಿಧಾನ ವಿಧಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ಮೂರನೇ ವಿಧಿ ಯಾವ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಸಂಸತ್ತಿನ ಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಅದು ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಅವರು ಯಾವ ರಿಟ್ ಅಕ್ಷರ ಸಹ ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರವೇನು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಅದು ಕೋವಾರಂಟು ಒನ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ವಿಧಿ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ವಿಧಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಇನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ದ್ವಿಪ್ರಭುತ್ವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರು ಅಂತಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವರು ಇವರು ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಸಂವಿಧಾನದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಪೌರ ಅರ್ಲದವರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ ಪೌರ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ ಅಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಐತೆ ಅವರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿಯಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಳಿದಂತ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹನ್ನೆರಡರಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆ ಇವರ ವಿವೇಚನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿವೇಚನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಯಾವ ಸಮಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ವಿಚಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಕೆ ಸಂತಾನಂ ಸಮಿತಿ ಹಾಗಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಮಜಲು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಇನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಎರಡು ವಿಷಯ ಉಳಿದಿದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಜಾಗ್ರಫಿ ಅಥವಾ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇತಿಹಾಸ ನಾನೀಗ ಈ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ವರ್ಷ ಎಂತೆಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ಹೇಳೋದು ಉಳಿದ್ರೆ ತಾವೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ ನಿಮ್ದು ಓಕೆ ಈ ಜಾಗ್ರಫಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಖಂಡ ಅಂತ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಅಣುಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಾವರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ತಾರಾಪುರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಫೋರ್ ಎನ್ ಎಚ್ ಫೋರ್ ಕೂಡಿಸುವುದು ಯಾವುದನ್ನು ಮುಂಬೈ ಟು ಮುಂಬೈದಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಫ್ಲೋಟ್ಪೂರಿನಿಂದ ದಿಗ್ಲಿಪುರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಾಡ್ಗೇಜಿನ ಸರಾಸರಿ ವಿಸ್ತಾರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಮೀಟರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತನೇ ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ ಸೀಬರ್ಡ್ ನೌಕಾನೆಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾರವಾರದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪ ಸಮೂಹದ ಪರಸ್ಪರ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಚಾನಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಯಾವ ನದಿಗೆ ಹಿರಾಕುಡ್ ಆನೆ ಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಮಹಾನದಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅರಿವಿಕೆ ಗುರುತುಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಚಂದ್ರನ ಯಾವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಉಪಗ್ರಹ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಭಾರತ ಉಪಖಂಡವು ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭೂಮಧ್ಯ ರೇಖೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ ತುತ್ತು ತುದಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇಂದ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಕ್ಷಿಣ ತುತ್ತ ತುದಿ ಉತ್ತರ ತುದಿ ಪೂರ್ವ ತುದಿ ಪಶ್ಚಿಮ ತುದಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ತುದಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸೌರ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನಿಗಾತಿ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯನಿಗಾತಿ ಸಮೀಪ ಗ್ರಹ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಗ್ರಹ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಉಪಗ್ರಹ ಇಲ್ಲಾರಂತ ಗ್ರಹ ಭೂಮಿಗೆ ಸಮೀಪ ಇರುತ್ತ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ದೂರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹ ವಾಟಿ ಸೌರ ಮಂಡಲ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಯಾವ ಯಾವ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೌರವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರ ಒಳಗೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುವುದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರೊಳಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರೊಳಗೆ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಯಾಚಿನ್ ಎಂಬುದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಧ್ಯದ ಹಿಮಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಗಡಿ ಸಿಯಾಚಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಹೋಗಿ ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆಕಾಶದ ಬಣ್ಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಕರತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಅತಿ ಒಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕುನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಳೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಟ್ ಕಮ್ಮ ಬರಬಹುದು ಚಿಲಿ ಇನ್ನು ಯಾವ ನದಿಯನ್ನು ಬಿಹಾರದ ದುಃಖದ ನದಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಕೋಶಿ ನದಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಮರುಭೂಮಿ ಎಲ್ಲಿ ಐತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಾಗೈತಿ ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷ ಎಂಬುದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಒಂದು ದೂರವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದ್ನ ಹದಿಮೂರರೊಳಗೆ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೂರ್ಯನ ಅತ್ಯಂತ ಹೊರ ಪದರವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಕರೋನಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಚಹ ಉತ್ಪಾದಕ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಚೀನಾ ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದನೆಯ ಗಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಮಣ್ಣು ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೈಗಾ ಅಣುಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಾವರ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಲೀತೋ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಾಗರ 
ಶರಾವತಿ ನದಿ ಅವ ಪಟ್ಟಣ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇರ ಇದು ಒನ್ ಅವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮ್ಯಾಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಚಹದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅಸ್ಸಾಂ ರೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಕಾಣಿಸಿಕ್ತಾರೆ ನಕಾಶೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾರ್ಟೋಗ್ರಫಿ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭದ್ರ ದಾಂಡೇಲಿ ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಮತ್ತು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಇವೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ 